இந்த நிகழ்ச்சி நம்முடைய மயூரி தொலைக்காட்சி நேரலையில் நிகழ்ச்சி ஒலிபரப்பாகி கொண்டிருக்கின்றது அனைவருக்கும் வணக்கம் இங்கே அருமையாக நடந்து கொண்டிருக்கின்ற ஆணி பெருந்திருவிழாவிலே திருநெல்வேலி நெல்லையப்பருடைய சன்னிதானத்திலே காந்திமதி தாயார் இருக்கையிலே அமர்ந்து உங்களிடமெல்லாம் அவருடைய பெருமையை பற்றி சைவத்தின் பெருமையை பற்றி பேசுவதிலே நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் மழை பெய்யும் பொழுது நெல்லுக்கு வேலி போட்டு நெல்வேலி நாதர் என்று பெயர் பெற்றவர் கருவூர் சித்தருக்காக திருவிளையாடல் செய்தவர் ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய கோவில் இப்படி எண்ணற்ற சிறப்புகளை கொண்டது ஞான சம்பந்த பெருமானால் பாடல் பெற்ற தலம் இப்படிப்பட்ட சிறப்பு பெற்ற ஸ்தலத்திலே இருந்து கொண்டு இறைவனுடைய பெருமையை பற்றி உங்களிடமெல்லாம் பேசுவதிலே பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இங்கு வந்து இந்த இறைவனுடைய பெருமைகளை பற்றி கேட்கிருக்கின்ற அனைவருக்கும் இறைவன் தன்னுடைய வாழ்வில் அதாவது உங்களுடைய வாழ்வில் அழகு பெருமை இளமை புகழ் இப்படிப்பட்ட பதினாறு செல்வங்களை வழங்க வேண்டும் என்று வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொண்டு என்னுடைய உரையை துவக்குகின்றேன் இன்று நான் உங்களிடம் பேச இருப்பது சைவத்தின் பெருமை என்ற தலைப்பிலே அதாவது சைவத்திற்கென்று என்ன பெருமை இருக்கின்றது தனித்துவம் இருக்கின்றது என்ற சந்தேகம் பலருக்கு இருக்கின்றது இல்லைங்களா என்ன தனித்துவம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்படி நம்மளுடைய பாரத பூமி என்பது பழம் பெரும் பூமி ஆன்மீக பூமி என்பது நம்முடைய பெரியவர்கள் எல்லா நிறைய பேர் வந்து இந்த ஆன்மீக வழியிலே நடந்து அந்த ஆன்மீக நெறிமுறைகளை வளர்த்திருந்தார்கள் என்பது அனைவரும் அறிந்தது தான் நான் புதிதாக சொல்வதற்கு ஒன்றுமில்லை அப்படிப்பட்ட ஆன்மீக பூமியிலே முதன் முதலாக தோன்றிய வேதங்கள் நான்கு ரிக் யசூர் சாமம் அதர்வனம் இல்லைங்களா அந்த வேதங்களை உள்ள கருத்துக்களை அந்த வேதங்களில் உள்ள கருத்துக்களை எல்லாம் மிக தெளிவாக சொல்லும் பொருட்டு அதிலிருந்து உபனிஷத்துக்கள் தோன்றின உபனிஷத்துக்களில் இருந்து மெது மெதுவாக அந்த கருத்துக்களை எல்லாம் மிக நுட்பமாக மிக எளிமையாக சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக புராணங்கள் தோற்றுவிக்கப்பட்டது அப்படிப்பட்ட புராணங்கள் என்னன்னு பார்த்தோன்னா சைவத்திற்குரிய புராணங்கள் பத்து அதாவது சைவத்தினுடைய தலைவன் எம்பெருமான ஆகிய சிவபெருமான் என்பது நாம் அனைவரும் அறிந்தது தான் இல்லைங்களா அவருக்கு மட்டுமே பத்து புராணங்கள் இருக்கின்றது அது என்னென்ன புராணங்கள் என்று பார்த்தோம் என்றால் சிவபுராணம் லிங்க புராணம் பவிஷ்ய புராணம் பிரம்மாண்ட புராணம் மச்ச புராணம் கூர்ம புராணம் வராக புராணம் வாமன புராணம் மார்க்கண்டேய புராணம் கந்த புராணம் இப்போ இறைவனுக்கு மட்டுமே இந்த பத்து புராணங்கள் இருக்கின்றது அப்போ ரிக் அசூர் சாமம் அதர்வனம் ஆகிய நான்கு வேதங்களும் என்ன சொல்கின்றது என்றால் அதாவது படைத்தல் காத்தல் மறைத்தல் அருளல் அழித்தல் என்ற ஐந்து தொழில்களையும் செய்து கொண்டிருப்பவன் எம்பெருமானாகிய சிவபெருமான் ஒருவரே என்று சொல்கின்றது இந்த ஐந்து தொழில்களையும் இறைவன் செய்து கொண்டு முதல்ல வந்து ஐந்து தொழில்களையும் செய்து ஆரம்பிக்கின்றார் அப்புறம் கடைசியில் வந்து முதல்ல மூணு ரிவிஷனாக தான் இருக்குது அதாவது படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் அப்படின்னு சொல்லி இந்த முதல்ல மூன்று பிரிவுகளாக இருக்கும் பொழுது அந்த மூணு பேருக்கும் தானே வந்து ஒரு வேலையை செய்வதற்காக ஒரு ஆரம்பிக்கும் பொழுது நிறைய வந்து அவருக்கு வேலைகள் நிறைய இருக்கிறது இல்லைங்களா சிவபெருமானுக்கு சாதாரண வேலை இல்லை நம்ம வந்து வீட்டில் செய்கிற வேலையே நமக்கு முடிய மாட்டேங்குது காலையில் எழுந்திரிச்சு ஈவினிங் வரைக்கும் வீட்டில் சமைக்கிற வேலையிலேருந்து பா குழந்தைகளை பார்க்குறது அந்த வேலையிலே முடிய மாட்டேங்குது அப்போ உலகத்தையெல்லாம் காத்து ரட்சிக்கின்ற எம்பெருமானுடைய வேலைகளை வந்து நம்ம சொல்லவே முடியாது அப்போ அவர் என்ன பண்ணினார் தனக்கு ஒரு அசிஸ்டண்ட் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி என்ன பண்ணினார் முதன் முதலாக தன்னுடைய உடம்பிலே இருந்து வலப்பக்கத்திலே இருந்து படைக்கும் கடவுளான பிரம்மாவை தோற்றுவிக்கின்றார் இடப்பக்கமாக காக்கும் கடவுளான விஷ்ணுவை தோற்றுவிக்கின்றார் அப்போ மூணு பேருக்கு மூணாச்சு இவர் அழிக்கும் தொழிலை மட்டும் எடுத்துக்கொள்கின்றார் இப்படியாக மூன்று பிரிவுகள் உண்டாயிற்று இப்போ இந்த மூன்று பிரிவுகளிலே சைவத்தை முதன் முதலாக கொண்டு வழிபடக்கூடிய சிவபெருமானை முதன்மையாக கொண்டு வழிபடக்கூடிய சமய பிரிவு அப்படிங்கிறது நம்ம சைவம் சொல்லி சொல்கிறோம் இறைவனாகிய எம்பெருமானாகிய சிவபெருமானிடமிருந்து தோன்றுவதாலே பிரம்மனுக்கு படைத்தல் என்ற தொழில் கொடுக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் காத்தல் என்ற தொழில் விஷ்ணுவுக்கு கொடுக்கப்பட்டது இல்லைங்களா இப்போ விஷ்ணுவை முதன்மையாக கொண்டு வழிபடக்கூடிய பிரிவு அப்படிங்கிறது வைணவம் 
ஆக வைணவம் எங்கிருந்து தோன்றுகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிவபெருமானுடைய இடப்பாகத்திலிருந்து தோன்றுகின்றவர் விஷ்ணு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சக்தி சக்தியை முதன்மையாக கொண்டு வழிபடக்கூடிய பிரிவுக்கு பெயர் சாக்தம் என்று பெயர் இப்போ சாக்தம் எப்படி வந்தது அப்படின்னு பார்த்தா உமையம்மை சிவபெருமானுடைய இடப்பாகத்தை வாங்கி கொண்டார் அது எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா அது எப்படி வாங்கி கொண்டார் என்று பார்த்தோம் என்றால் பிருங்கு முனிவர் என்றொரு முனிவர் இருக்கின்றார் அவருக்கு வந்து சிவபெருமான் கிட்ட மட்டும்தான் பக்தி அம்மை வந்து அவர் நினைக்கிறதே இல்லை இப்போ கைலாயத்தில் தினம் தினம் வந்து அம்மையும் அப்பனுமாக அமர்ந்திருக்கின்ற கோலத்திலே பார்த்து கொண்டு இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்பனை மட்டும் வணங்கி கொண்டு செல்வது அம்மையை பார்த்தால் அது இவ கண்டுக்காம இவர் பாட்டுக்கு போயிருது இப்படியே தினம் தினம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அப்போ அம்மைக்கு ஒரே வருத்தம் இப்போ எப்படி நானும் அவருடைய சம்சாரம் தானே யார் இருந்தாலும் தெரியுமில்லை நம்ம வீட்லேயே ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேர் இருக்கும்போது வீட்டுக்கு வந்தவங்க நம்ம கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் வீட்டில் இருக்கிற வீட்டுக்காரர்கிட்ட மட்டும் பேசிட்டு போனால் நம்ம கோவம் வருமா வராதா அந்த மாதிரி அம்மைக்கு ஒரு நாள் கோவம் வந்துச்சு அப்புறம் கைலாயத்தில் அமர்ந்திருக்கும்போது என்ன பண்ணுறாங்களா சிவபெருமான் கிட்ட கொஞ்சம் சற்று நெருங்கி அமர்ந்து கொள்கிறார் இன்னைக்கு பார்க்கலாம் இவர் என்னதான் செய்கிறார் இப்போ இந்த பிருங்கு முனிவர் பார்க்குறாரு இப்போ அம்மையும் அப்பனும் மிக நெருக்கமாக அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அப்பனை மட்டுமே சுற்றி கொண்டு போக வழி இல்லை அதனால் என்ன பண்ணுற வண்டாக உருவம் எடுத்து அப்பனை மட்டும் சுற்றி கொண்டு போகின்றார் அப்போ இவருக்கு அம்மைக்கு கோபம் வந்துச்சு அது எப்படி நாம் இருக்கிறது தெரியாமல் ஒவ்வொரு முறையும் இவர் இப்படியே பண்ணி கொண்டிருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு அம்மைக்கு வந்த கோபத்தினாலே சிவபெருமானுக்கு கடும் தவம் செய்கின்றார் என்ன செய்கின்றார் அப்படின்னா இந்த உடம்பு தனியாக இருக்க கொண்டு தானே என்னையும் அவரையும் தனித்தனியாக பிரித்து பக்தர்கள் பார்க்கின்றார்கள் அப்போ தவம் செய்து அவருடைய உடம்பிலே சரிபாதியை நாம் வாங்கி கொண்டால் என்ன என்று தோன்ற அம்மையை வந்து கடும் தவம் இருந்து கேதாரத்திலே இறைவனிடத்திலே இடபாகத்தை பெற்றுக்கொள்கின்றார் இப்படியாக சாக்தம் என்பதும் இறைவனிடத்திலிருந்தே தோன்றுகின்றது அதுக்கப்புறம் கணபதியை முதன்மையாக கொண்டு வழிபடக்கூடியது வந்து கானாபத்தியம் என்ற பிரிவு இப்போ கணபதி எப்படி வருகின்றார் என்று பார்த்தோம் என்றால் நம்ம ஏற்கனவே கதையெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் உமையம்மை வந்து நீராட செல்கையிலே கைலாயத்திலே சிவபெருமான் இல்லாத சமயத்தில் தனக்கு வந்து அங்கே காவலுக்கு ஒருவர் வேண்டும் என்பதற்காக விநாயக பெருமானை ஒரு பிள்ளையாராக பிடித்து வைத்து தோற்றுவித்து செயல்கின்றார் ஆக கானாபத்தியம் கணபதியை முதன்மையாக கொண்டு வழிபடக்கூடியதும் உமையம்மை இடத்திலிருந்து தோன்றுகிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா முருகனை முதன்மையாக கொண்டு வழிபடக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தா அது கௌமாரம் அப்படின்னு என்று சொல்கின்றோம் இப்போ முருகன் எப்படி வருகின்றார் என்று பார்த்தால் சூரனை வதைப்பதற்காக தேவாதி தேவர்கள் எல்லாம் என்ன போய் முறையிடுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் சூரனை வதம் செய்ய வேண்டும் அவங்களோட கொடுமை தாங்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு இறைவனிடம் போய் முறையிடும் பொழுது என்ன பண்ணுகின்றார் அப்படின்னா அவருடைய பிளம்பிலிருந்து ஜோதி பிளம்பிலிருந்து தோன்றுகிறது கச்சியப்ப சிவாச்சாரியர் சொல்கின்றார் அருவமும் உருவும் ஆகி அனாதியாய் பலவாய் ஒன்றாய் பிரம்மமாய் நின்ற ஜோதி பிளம்பதோர் மேனியாகி கருணைகூர் முகங்கள் ஆறும் கரங்கள் பனிரெண்டும் கொண்டே ஒரு திருமுருகன் வந்து உதித்தனன் உலகம் உய்ய அப்படிங்கிறார் கச்சியப்ப சிவாச்சாரியர் அதாவது இறைவனிடமே இருந்த ஜோதி பிளம்பானது வெளியே வந்து அருவும் உருவம் கொண்ட ஒரு திருமண திருமுருகனாக உதித்து இந்த உலகத்தை காப்பதற்காக உருவம் கொண்டது என்று சொல்கின்றார் கச்சியப்ப சிவாச்சாரியர் ஆக கௌமாரம் என்ற முருகனை முதன்மையாக கொண்டு வழிபடக்கூடிய பிரிவு என்பது வந்தது இறைவனிடமிருந்தே தான் அதற்கப்புறம் பார்த்தோன்னா அடுத்த பிரிவு அப்படிங்கிறது சௌரம் சூரியனை முதன்மையாக கொண்டு வழிபடுவது அப்போ நவகிரகங்களுடைய நாயகன் சூரியனாக இருந்தாலும் இறைவனாக எம்பெருமானுக்கு கட்டுப்பட்டவர் அப்படிங்கிறதுனாலையும் இதுவும் இறைவனையே சார்ந்தது ஆக இறைவனை வழிபட்டாலே நம்ம சிவபெருமானை வழிபட்டாலே உலகத்தில் உள்ள எல்லா கடவுள்களையும் வழங்குவதற்கு வணங்குவதற்கு சமமாக இருக்கின்றது இதுதான் சைவத்தின் பெருமை அது மட்டும் இல்லை சைவத்திற்கு இன்னொரு பெருமை உண்டு இது முதலில் சொல்வது இரண்டாவதாக பார்த்தோம்னா நம்ம நம் வாழும் சூழ்நிலை கேட்ப எப்படியெல்லாம் நம்மனால அதாவது இறைவனை தொழுவது அப்படிங்கிறது இந்த வழிபாட்டில் தான் இந்த முறையில் தான் இப்படி தான் பண்ணணுங்கிற எந்த கண்டிஷன்ஸும் இல்லாமல் முழு சுதந்திரத்தோடு நமக்கு வந்து எந்த நேரத்தில் இறைவனை எப்படி அணுக முடியுமோ எப்படியெல்லாம் இறைவனை வழிபட முடியுமோ நம் வாழும் சூழ்நிலைக்கேற்ப எப்படி இறைவனை அணுக முடியுமோ அப்படிங்கிறது வந்து எப்படியெல்லாம் நம்ம இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து இறைவனை வணங்கலாம் அதற்கு சர்வ சுதந்திரம் உண்டு எப்படின்னு பார்த்தோன்னா அறுபத்தி மூணு நாயன்மர்களோட வரலாற்றை எடுத்து பார்த்தோம் என்றால் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு முறையில் வந்து இறைவனை அணுகியவர்கள் இல்லைங்களா இதை உலகத்திற்கு எடுத்து காட்ட வேண்டும் என்பதற்காகவே அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்களுடைய சரித்திரத்தை வந்து சேக்கிலார் பெருமான் மூலமாக இறைவன் எழுத வைத்தார் 
எப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம அதாவது கண்களை கொடுத்தார் இல்லையா கண்ணப்பர் அவருடைய வரலாறு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லைங்களா தன்னுடைய காலை ஒரு காலை என்ன வச்சுக்கிட்டாரு தின்னன் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் பிறந்தார் அதாவது வந்து வேடுவர் கூடத்திலே அவர் பிறந்தார் தின்னன் என்பது அவருடைய இயற்பெயர் ஒரு மலை மேலே அது வரைக்கும் சிவபெருமானை கண்ணால் கூட அவர் கண்டதில்லை சும்மா மலை மேலே ஏதோ விளையாட்டுத்தனமாக ஏறி போகிறாரு வேட்டைக்காக வேண்டி அங்கே வந்து சிவபெருமானுடைய லிங்க உருவத்தை பார்த்து குடுமிநாதர் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய பெயர் அப்போ அங்கே இருந்தது மலை மேலே இறைவனுக்கு குடுமிநாதர் என்று பெயர் ஒன்று உண்டு அதை பார்த்து அதன் மேல் இன்ப அதாவது அளவில்லாத பக்தி கொண்டு தன்னுடைய கண்களையும் அவருக்கு கொடுக்கின்றார் அப்போ அவருக்கு எப்படி பூஜை செய்யணுங்கிற முறை தெரியாது வழி தெரியாது அப்போ என்ன பண்ணுறாரு தான் உண்ட கரிகளை எடுத்து என்ன பண்ணுறாரு நல்லா இருக்கா இருக்கான்னு சொல்லி வேட்டையாடிய விலங்கு இணையத்தோட மிருகங்களை கரிகளை எடுத்து அதோடைய சதை பகுதி இருக்கும் இல்லையா அந்த சதை பகுதி எடுத்து சரியானதாக இருக்கிறதா இறைவன் சாப்பிடுவதற்கு உகந்ததாக இருக்கின்றதா அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து கடிச்சு கடிச்சு பார்த்துட்டு அதை இறைவனுக்கு என்று எடுத்து வைப்பாராம் இது எல்லாமே நம்ம கேள்விப்பட்ட கதை தான் ஆனால் அதிலிருந்து தெரியாத விஷயம் ஒன்று நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் என்னென்னா இறைவன் அதில் இருக்கிற அன்பை மட்டுமே பார்க்கின்றார் தனக்கு வந்து அவன் வந்து சைவம் தான் இறைவன் சைவத்தை தான் விரும்புகிறார் அதாவது வந்து மாமிசத்தை சாப்பிட்றது இல்லைங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும் சைவம் வந்து தான் இறைவனுக்கு உகந்தது மாமிசம் வந்து சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஆனா அவருக்கு தெரியாம அதை படைத்தாலும் இறைவன் அதில் இருக்கிற அன்பை மட்டுமே ஏற்றுக்கூடாது அது மட்டுமா அவருடைய ஒரு கண்ணுல இருந்து ரத்தம் வழிகிறது அவன் என்ன பண்றாரு ஒரு கண்ணை எடுத்து வைக்கிறாரு அடுத்த கண்ணுல இருந்து ரத்தம் வழிய தொடங்கும் போது தன்னுடைய பெருவிரல் கால் பெருவிரல் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பெருவிரலை எடுத்து அவருடைய இடக்கண்ணிலே வைத்து கொண்டு ஏன்னா எங்கேன்னு அடையாளம் தெரியாம கண்ணை வச்சிருவோன்னு அதை வச்சுட்டு மறுபடியும் கண்ணை தோண்டி வைக்கிறாராம் இடக்கண்ணில அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரிகின்றது என்றால் இறைவன் அவருடைய அன்பை மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்கிறார் அடியவர்களுடைய அன்பை மட்டுமே எதிர்பார்க்கிறார் அடியவர்கள் கிட்ட என்ன எதிர்பார்க்கிறார் இறைவன் அப்படின்னா தூய அன்பை மட்டுமே எதிர்பார்க்கிறார் இந்த உரிமை சைவத்திற்கு மட்டுமே உண்டு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சாக்கிய நாயனார் அப்படிங்கிற ஒரு வரலாற்றை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சாக்கிய நாயனார் அப்படிங்கிறவர் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவர் ஒரு நாயனார் அவரு புத்த சமயத்து இளம் வயதிலே தழுவி இருந்தார் அவருக்கு நாளாக நாளாக என்ன ஆச்சு இறைவன் மேல பற்றி ஏற்படலாயிற்று எப்படின்னு பார்த்தா அந்த வழியாக வந்து புத்த மத துறவிகள் நடந்து போவாங்களா அந்த வழியாக வந்து சிவபெருமானுடைய லிங்க உருவம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருந்தது தான் இவர் பார்ப்பாரான் டெய்லியும் பார்த்துட்டு இறைவன் மேல் அளவில்லாத அன்பு வந்து விட்டது இவருக்கு எத்தனை எத்தனையோ புத்தகங்களை படிக்கிறார் புத்த மதத்தை பார்க்கின்றார் எத்தனை எத்தனையோ நீ அதாவது புத்தகங்களை படித்து அது எத்தனையோ பண்ணுறார் அவர் அவர்னால என்ன பண்ண முடியல உண்மையான பொருள் எது பரம்பொருள் எது என்று உணர்ந்து கொள்ளவே முடியவில்லையா இப்போ கடைசியாக இறைவனை பார்க்கும் பொழுது தான் இதுதான் உண்மையான பரம்பொருள் என்று உணர்ந்து கொண்டாராம் ஆனால் தன்னோட கூட இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்க முடியல இவர் புத்த மதத்தை விட்டு டக்குன்னு வெளியில் வரவும் முடியல இப்போ கூட இருக்கிறவங்களே ஏதாச்சும் பேசுவாங்களே நம்ம ஊர் மாதிரி நாலு பேர் என்ன பேசுவாங்க நாலு பேர் என்ன பேசுவாங்கன்னு பார்ப்போம் இல்லையா அது மாதிரி அவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை அப்போ அந்த வழியாக நடந்து கொண்டு போகும் பொழுது அவர் என்ன பண்ணுறாராம் அவர் அந்த வழியாக நடந்து கொண்டு போகும் பொழுது என்ன பண்ணுறாராம் சிவபெருமானை எடுத்து மற்றவங்க முன்னாடி தூசணை செய்வதாக எண்ணிக்கொண்டு அதாவது தூற்றுவதாக சொல்லிட்டு இவர் ஒரு கல் எடுத்து வீசுவாராம் ஆனால் மனதுக்குள்ள என்ன நினைப்பாரா அதாக இதை மலராக ஏற்றுக்கொண் நினைத்து கொண்டு என்னை ஏற்றுக்கொள் அப்படின்னு சொல்லி தினம் தினம் வழிபடுவாராம் இது ஒவ்வொரு நாளும் தொடர்ந்து கொண்டே இருந்துதான் இதை எப்படி ஏற்றுக்கொண்டார் என்று சேக்கலார் பெருமான் சொல்கின்றார் என்றால் அதாவது வந்து ஒரு தாய் தன்னுடைய குழந்தை வயிற்றிலே சுமக்கின்றாள் இல்லைங்களா ஏழு மாதம் எட்டு மாதம் ஆயிட்டு இருக்குது அந்த ஏழு மாதம் எட்டு மாதம் கருவாக இருக்கும் பொழுது அந்த தாயுடைய வயிற்றிலே அந்த குழந்தை உதைக்கும் இல்லைங்களா அந்த உதைக்கும் பொழுது அந்த தாய் வந்து கஷ்டப்படுவாளா ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கும் ஆகா தன்னுடைய குழந்தை இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஒரு மாசத்துல வெளியில வர போகுது நம்மளை இப்படி அன்பால உதைக்கிறான்னு சொல்றே அன்பு அதிகமாகும் தாய்க்கு அதே மாதிரி தாயுணர்வோடு அவர் ஏற்றுக்கொண்டாராம் அதாவது தன்னுடைய பக்தன் போடுவது தன்மேல் எறிவது கல்லாக இருந்தாலும் கூட அதை மலராக எண்ணி ஏற்றுக்கொண்டு அந்த பக்தன் மேல் அன்பு வைத்தாராம் இறைவன் இறுதியாக அவருக்கு முக்தியும் கொடுத்து நாயன்மார்களிலே ஒருவராக முக்தி அளித்து ஏற்றுக்கொண்டாராம் இப்படி எண்ணற்ற வழிகளை வந்து அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்களுடைய சரித்திரத்தை படித்து பார்த்தால் பார்த்தோம்னா ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமாக இறைவனை வழிபட்டு அவருடைய திருவடியை சேர்ந்தவர்களாகவே இருக்கின்றார்கள் அப்ப இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது என்றால் சைவத்தில் இருந்துதான் நம்ம இதை தெரிந்து கொள்ள முடியும் சுதந்திரம் இருக்கிறது அதாவது வந்து இறைவனை வழிபடுவதற்கு இந்த முறைதான் என்று
அணுகுவதற்கு எளியவர்களாக இருந்தாதான் ஒரு வார்த்தை போய் பேச முடியும் நம்ம பார்க்குறோம் அவங்கள பார்த்தாலே என்னவோ மாதிரி அவங்கள பார்த்தாலே சரி நம்ம சாதாரண வழக்கில் சொல்கிறது அவங்கள பார்த்தாலே என்னமோ எனக்கு பேசணும்னு தோணல அதனால பேசாமல் வந்துட்டு நீ சாதாரண வழக்கில் நம்ம சொல்கிறது இல்லைங்களா அப்போது இறைவன் வந்து அணுகுவதற்கு எளியவனாக இருக்கின்றார் தன்னுடைய அடியவர்கள் மேல் அன்பு வைப்பவனாக இருக்கின்றார் எங்கே எளிமை இருக்கிறதோ அங்கே அன்பு இருக்கும் இல்லைங்களா எங்கே எளிமையும் அன்பும் இருக்கின்றதோ அங்கே தியாகம் இருக்கும் இது உதாரணத்திற்கு எப்படி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் இறைவன் வந்து இந்த உலகத்தை படைத்தவர் எம்பெருமானுடைய சிவபெருமான் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கதை தான் இல்லைங்களா அப்போ உலகத்தையெல்லாம் படைத்து தன்னுடைய மக்களாகிய இவர்களுக்கு நமக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்தவர் அவர் தனக்கென்று எதையாவது வைத்து கொண்டார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவர் எங்கே இருக்கிறார் அப்படின்னா அவருக்கு பிடித்தமான இடம் சுடுகாடு இப்போ சுடுகாட்டுக்கு போகணும்னு எந்த மனுஷனாவது நம்ம நினைப்போம்மா சொல்லுங்க உயிரோடு இருக்கிற மனுஷன் போக விரும்பாத ஒரே ஒரு இடம் இருக்குதுன்னா அது சுடுகாடு தான் நம்ம போகணும்னு என்னைக்காச்சும் நினைப்போமா சரி சுடுகாட்டுக்கு போன ஒரு செல்ஃபி எடுத்து இன்னைக்கு ஸ்டேட்டஸ் போட்டுருவோம் யாராச்சும் இது வரைக்கும் போட்டிருக்காங்களா இல்லை போனவங்க தான் திரும்பி வருவாங்களா நமக்கு தைரியம் இருக்கா போயிட்டு வர்றதுக்கு தான் அப்போது நமக்கு பிடிக்காத போக விரும்பாத இடம் ஆனால் நம்ம உயிர் போனதுக்கு அப்புறமா ஒரு நிமிஷம் கூட நம்ம போக அதாவது வந்து போக வேண்டிய இடம் அதுதான் இல்லைங்களா அப்போ அந்த சுடுகாட்டிலே இருந்து கொண்டு இறைவன் பாருங்கள் அவருக்கு அபிஷேகமாக செய்யப்படுவது என்னன்னு பார்த்தோன்னா இன்றைக்கும் காசியில் போய் பார்த்தோன்னா இறுதியாக இறைவனுக்கு செய்யப்படும் அபிஷேகம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நடுராத்திரியில் கொண்டு போகக்கூடிய அந்த சடலத்தை எரித்து அதில் வரும் சாம்பலை எடுத்து கொண்டு போய் தான் இறைவனுக்கு அபிஷேகம் படைக்கின்றார்கள் இன்றைக்கும் அதுதான் நடந்துட்டுருக்கு அப்போ இறைவன் வந்து ஒரு முனி அந்த ஒரு மனிதனுக்கு அதிகபட்சமான முக்தி எப்போ கிடைக்கும்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அவன் இறந்ததற்கு அப்புறமா அவன் சாம்பலாகி அந்த சாம்பலை எடுத்து தன் மேலே பூசி கொண்டு ஒரு மனிதனுக்கு முக்தி அளிக்கின்றார் அப்படின்னா அவருடைய தியாகத்தை பற்றி நாம் என்னவென்று சொல்வது சொல்லுங்க உலகத்தில் ஒரு மனிதனை படைக்கின்றார் உனக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் வச்சுக்கோனு இந்த உலகத்தில் உள்ள அத்தனை செல்வங்களையும் நமக்கு கொடுக்கின்றார் இறந்த பிறகு உன்னுடைய உடம்பை எரித்து வரும் சாம்பலை வந்து அவருக்குள்ளே பூசி கொள்கின்றார் அப்போ அவரிடமிருந்த உயிரை தோற்றுவிக்கின்றார் அவரிடமே திருப்பி எடுத்துக்கொள்கின்றார் இதுதான் இறைவன் வந்து ஒவ்வொருக்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்தி அதுக்கப்புறம் பார்த்தனா அவருடைய கழுத்தில் என்ன இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆபரணங்கள் எத்தனையோ உலகத்துக்கு படைத்து அவர் கொடுத்தாலும் அவர் கழுத்தில் ஆபரணமாக எதை சூட்டி கொண்டிருக்கின்றார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பாம்பை மட்டுமே சூட்டி கொண்டிருக்கிறார் இல்லைங்களா அந்த பாம்பு எப்படி வந்தது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு கதை இருக்குது எப்படின்னா இந்த காசிப முனிவர் அப்படிங்கிறவரை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவர் வந்து சக்தி கூட பிறந்தாங்க இல்லைங்களா அவங்களோட பதிமூணு பிள்ளைகள் அதாவது வந்து தக்கனுடைய பதிமூணு பெண்களை திருமணம் செய்து கொள்கின்றார் அப்படி திருமணம் செய்து கொள்ள இல்லை கத்ரு அப்படிங்கிற ஒரு பெண்ணும் ஒருத்தி அவள் வந்து கடைசியாக இருப்பவள் வினதை அப்படிங்கிறது வந்து அக்கா ரெண்டு பேர் அக்கா தங்கச்சி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அக்காவுக்கு தங்கச்சிக்கு என்ன தான் இருந்தாலும் ஒரே வீட்டில் வாழ்க்கப்பட்ட சர்க்கலத்தை சண்டை வர்றது வந்து சாதாரணமான விஷயம் இல்லைங்களா இந்த மாதிரியான சண்டையும் போராட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற நேவேலையிலேயே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு முறை வந்து மேலே வானத்திலே இந்திரன் தன்னுடைய உச்சை சிரமம் அப்படிங்கிற குதிரையில் வந்துட்டுருக்கார் அப்போ இவ அக்கா வந்த வினதை வந்து அதை சாதாரணமாக எடுத்துக்கிறார் தங்கச்சி என்ன சொல்கிறான் இவளை எப்படியாவது அடிமை கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் அந்த குதிரையோட நிறம் வந்து என்ன சொல்கிறா கருப்புன்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஆக்சுவலாக அந்த குதிரையோட நிறம் வெள்ளையாக தான் இருக்குது அக்கா என்ன சொல்கிறா இல்லை அது வெள்ளையாக தானே இருக்குதுன்னு ஆனால் தங்கச்சி இதை உண்மையாக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறனால கத்ருவும் வந்து ஆயிரம் நாகங்கள் பிறக்கின்றது இதுவே வந்து அது அக்காவுக்கு வந்து ஒரே ஒரு கருடன் மட்டும் பிறக்கின்றது கூட அருணன் அப்படிங்கிற ஒரு குழந்தை பிறக்கின்றது அப்போ தன்னுடைய குழந்தைகள் எல்லாம் கூப்பிட்டு என்ன பண்ணுறா ஆயிரம் கருணாகங்களை கூப்பிட்டு நீ போய் அந்த குழ அதாவது அந்த குதிரையோட உடம்பு பூரா சுற்றிக்குங்க குதிரை இங்கேருந்து பார்த்தா கருப்பு நிறமாக தான் தெரியணும் எனக்கு தேவை எங்கள் அக்கா அடிமையாகணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள அக்காவை வந்து அடிமையாக கொள்கின்றாள் அப்போ இந்த அக்காவை அடிமையாக கொண்டு கொஞ்ச நாள் போய் எப்படி இருந்தாலும் உண்மை வெளிச்சத்துக்கு வர தானே செய்யும் அப்போ இந்த நாகங்கள் வந்து கொஞ்ச நாள் கழித்து கருணாகத்துக்கு தெரிந்து விட்டது நாகங்களுக்கும் கருடனுக்கும் இருக்கின்ற பகைமை என்னவென்று தெரிந்து விட்டது அப்போ இந்த இது என்ன பண்ணும் கருடன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த நாகங்களை கொத்த ஆரம்பித்து விட்டது இப்போ இதுலேருந்து தப்பிக்கணும் யார்கிட்ட போனாலும் முடியல உடனே என்ன பண்ணுறாது இது எங்கெங்கேயோ ஓடி பார்த்து முடியாமல் அந்த நாகங்கள் என்ன பண்ணுச்சா இறைவனிடம் அடைக்கலமாக போச்சோம் நாங்கள் செஞ்சது தப்பு தான் என்னை மன்னிச்சிருங்க இனிமேல் இந்த தப்பு நடக்காதுன்னு
வாசகி பாம்பு நஞ்சி கக்கும் பொழுது ஒரு விஷம் வருகிறது ஆலம் கூட்டல் ஆலம் ஆல காலம் அப்படிங்கிறார் சுந்தரர் அந்த ஆல காலத்தை எடுத்து இறைவன் தன்னுடைய வாயிலே போட்டு கொண்ட பொழுது உமையம்மை ஓடி வந்து அவருடைய களத்தை பிடித்ததுனால அவருக்கு தொண்டையிலே நீல நிறமாக மாறிட்டுங்கிற கதை நமக்கு தெரியும் இதுவும் என்ன சொல்றனா உலக உயிர்களை காப்பதற்காக இறைவன் மேற்கொண்டது இப்போ அந்த உலக உயிர்களை காப்பதற்காக இறைவன் மேற்கொண்டாலும் அந்த விஷத்தோட தன்மையினால இறைவனுக்கே சற்று கலக்கம் ஏற்பட்டதாம் இன்னைக்கும் ஆந்திர மாநிலத்தில் சித்தூர் மாவட்டத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா சுருட்டப்பள்ளி அப்படிங்கிற இடத்துல இறைவன் வந்து நஞ்சுண்ட நேரத்தில் வந்து சற்று கலக்கமாக படுத்ததுனால உமையம்மை மடியில் தலை வைத்து படித்த கோலத்தில் இன்னைக்கும் காட்சிகள் தோன்று கொண்டிருக்கின்றார் பள்ளிகொண்ட ஈஸ்வரர் அப்படின்னு சொல்லி பேர் பிரதோஷ வழிபாடு தோன்றிய தெய்வ திருத்தலம் வந்து சுருட்டப்பள்ளி அப்படிங்கிற இடம் தான் என்னோட சேனல் அதை பற்றி போட்டிருக்கிறேன் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் சுருட்டப்பள்ளி அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து இன்றைக்கும் இறைவன் வந்து பள்ளிகொண்ட ஈஸ்வரராக காட்சி கொண்டு தந்து கொண்டிருக்கின்றார் இப்படியாக இது நடக்கின்றது அதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய தலையிலே வேறு என்ன இருக்கின்றது அப்படின்னு பார்த்தா பிறை சூடிய பெருமான் அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அப்போ இந்த பிறை எப்படி வந்தது சந்திரனுக்கு சாபம் ஏற்பட்டது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் தக்கனுடைய இருபத்தி ஏழு மகள்களை அவள் திருமணம் செய்து கொண்டான் சந்திரன் ஆனால் வந்து என்ன பண்ணுகிறாரு ரோஹிணி அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு பெண் மேலே மட்டுமே அன்பு செய்து கொண்டிருக்கின்றார் அப்போ இந்த இருபத்தி ஆறு பெண்களும் போய் தன்னுடைய அப்பா கிட்ட சொன்னதும் அந்த அப்பா வந்து நீ நீ அழகாக இருக்கிறனால தானே நீ இப்படி பண்ணுறேன்னு சொல்லி சாபம் அளித்ததன் காரணமாக சந்திரன் என்ன பண்ணுகிறான் அவருடைய அழகெல்லாம் குலைந்து போய்விட்டது அப்போ சந்திரன் இறைவனை நோக்கி தவம் இருந்து திங்களூர் என்ற இடத்திலே கும்பகோணத்தில் இன்னைக்கும் பார்க்குறீங்க இல்லைங்களா அந்த திங்களூர் என்ற இடத்திலே இறைவனை நோக்கி தவம் செய்து தனக்கு பழையபடியாக நிலைமையை கொடுக்கும்படி வேண்டுகின்றார் அப்பொழுது மூன்றாம் பிரையாக இறைவனிடம் போய் சேர்ந்ததுனாலே மூன்றாம் பிரையை எடுத்து தன்னுடைய முடியிலே சூடிக்கொள்கின்றார் அப்போ முழு நிலவாக அவன் ஒளி பெற்றது ஐப்பசி பௌர்ணமி என்று அதனால தான் இன்னைக்கும் ஐப்பசி பௌர்ணமி என்று இறைவனுக்கு சாதம் படைக்கின்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன காரணம்னா அதாவது சந்திரனுக்குரிய தானியம் அரிசி அந்த அரிசியை வேக வைத்து சோறாக்கி இறைவன் வந்து அன்றைக்கு சந்திரன் விமோச்சனம் பெற்ற நாளாக இருக்கின்றதுனால சந்திரன் மூலிகைகளுக்கு அதிபதி என்பதனாலே திருவண்ணாமலையிலே வந்து எண்ணற்ற சித்தர்களுடைய ஜீவசமாதி இருப்பதன் காரணமாக மூலிகைகளும் இருப்பதன் காரணமாக ஐப்பசி பௌர்ணமி என்று இறைவனுக்கு சாதம் படைத்து தன்னுடைய கிரிவலம் வருவதன் மூலமாக இறைவனுடைய அருளை பட முடியும் அப்படிங்கிற காரணத்தினால தான் இன்றைக்கி அதை செஞ்சுட்ருக்குறோம் அப்போ இப்படியாக நடக்கின்றது இப்போ இறைவனுடைய இடையில் என்ன இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் என்றால் புலித்தோலை பொறுத்து கொண்டிருக்கின்றார் ஒரு முறை தாருகா வனத்து முத முதல்ல இருந்து தாருகா வனம் என்ற ஒரு வனம் இருந்தது அப்போ அங்கிருக்கிற முனிவர்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கர்வம் இருந்ததான் என்னென்னா தன்னுடைய மனைவிகளை போல கற்புக்கரசிகள் வந்து இந்த உலகத்தில் யாருமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆணவத்தை போக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வந்து தேவிமார்களுக்கு வந்து தான் தேவிமார்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்களா தன்னோட வீட்டுக்காரரை பார்த்து அதை வந்து வீட்டில் அந்த உலகத்தில் என்ன நடந்தாலும் ஹஸ்பண்டுக்கு எப்பவுமே கண்டுக்க மாட்டாங்க ஆனால் பொம்பளைக்கு அப்படி இருக்க முடியாது நாம் எல்லாம் அப்படி இருக்க முடியாது இல்லைங்களா உடனே வீட்டுக்காரரை பார்த்து சொல்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன நீங்கள் எது நடந்தாலும் கண்டுக்காமல் போயிட்டுருக்கிறீங்க இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு தெரியுமா இந்த பூலோகத்தில் அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க உடனே இவங்களுடைய பேச்சை கேட்க முடியாது இறைவன் என்ன சொல் உமையம்மையுடைய ஏசுதலை கேட்க முடியாமல் இவன் இறைவன் என்ன பண்ணுகிறாரா ஒரு பிச்சாந்தி வேடம் விட்டு அந்த தெருவிலே நடந்து வருகின்றாராம் நம்ம தெருவிலே நடந்து வரும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இவருடைய அழகை கண்டு மயங்கி அந்த தாருகா மனத்து முனிவர்களுடைய மனைவிகள் எல்லாம் இவர் பின்னாடியே போயிட்டாங்களா அப்போ இவர் திரும்பி வந்த முனிவர்கள் வந்து பார்க்குறாங்க ஆட ஒருத்தரை கூட காணமே தன்னுடைய மனைவிமார்கள் எங்கே தான் போயிட்டாங்கன்னு சொல்லி அப்போ கேள்விப்படுறாரு இப்படி பிக்சாந்தி வேடம் விட்டு யாரோ ஒருத்தர் வந்தாங்க அவங்க பின்னாடி போயிட்டாங்கன்னு சொல்லி அப்போ இவருக்கு ஒரே கோபம் இந்த முனிவர்களுக்கெல்லாம் அப்போது நியாயமாக என்ன பண்ணணும் தன்னுடைய மனைவிமார்கள் செய்தது தான் தப்புன்னு சொல்லி அவங்க ஒத்துக்கிட்டு இருந்திருக்கணும் ஆனால் அதை பண்ணாமல் யார் இந்த வேடம் விட்டு வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு பிக்ஷாந்தி வேடம் விட்டு அவர் இறைவன் மேலே வந்து பானத்தை தொடுக்கிறார்களா யாகம் வளர்த்து பானத்தை தொடுக்கிறார்கள் அப்போது இறைவனுக்கு தெரியாத அவர் என்னன்னு நினச்சி ஏற்றுக்கிறாராம் அறியாத அம்பு நம்ம மேலே வைக்கிறாங்க இந்த குழந்தைகள் எல்லாமே நம்முடைய குழந்தைகள் தான் நம்ம மேலே எரியப்பட்ட அம்பை என்ன பண்ணணும் அந்த அம்பு என்னவாகவே புளியாக மாறி இறைவன் மேலே நோக்கி வருகிறதா அப்போ இவர் என்ன சொல்கிறாரா எய்தவன் இருக்கு அம்பை நோகக்கூடாது அம்பாக வந்தது தான் புளி அப்போ எய்தவன் வந்து வேறு யாரோ இருக்கும்போது அதுவும் நம்முடைய குழந்தைகளாகவே இருக்கும்பொழுது அவங்களை என்ன பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு அவர்களை மன்னித்து அவர்கள் எரிந்த புளியை என்ன பண்ணுறாரா உரித்து தன்னுடைய இடையிலே பொருத்தி கொண்டாராம் அதனால தான் சொல்லுவார் தோலும் துக
உமையம்மை கிட்ட இருக்கிறது அப்ப நீ இரண்டும் கலந்து ஆணும் பெண்ணுமாக இருக்கின்றாய் அம்மையப்பனாக இருக்கின்றார் என்பார் மாணிக்க வாசக பெருமான் இப்படியாக அந்த தியாகத்தின் வடிவாக என்ன பண்ணுகிறார் இடையிலே புளித்தோலை பொறுத்துக் கொள்கின்றார் அடுத்தவங்க யானை அம்பு எறிகிறாங்களா அந்த யானையை உரித்து யானையுடைய தோலை மேலே பொறுத்திக் கொள்கின்றார் இப்படி மேலிருந்து கீழே வரைக்கும் என்ன பண்றாரு தன்னுடைய தியாகத்தின் வடிவாகவே அடுத்தவர்களுக்கு அபயம் கொடுக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலேயே இறைவன் ஒவ்வொன்றையும் அந்த தன்னிடமே ஏற்றுக்கொள்கின்றார் அப்ப அணுகுவதற்கு எளியவன் இன்னொன்னு அணுகுவதற்கு எளியவன் எளியவனாக இருக்கின்றாலே அன்பு செய்கின்றார் அன்பாக இருக்கின்றார் அப்ப அன்பு மயமானவன் அப்படிங்கறது வந்து திருமூலர் எப்படி சொல்கின்றார் அப்படின்னா இறைவனை எப்படி அணுக முடியும் அணுகுவதற்கு எளியவனாக இருந்தா இருக்கின்றார் அவன் மேலே அன்பு செய்தால் மட்டுமே நீ இறைவனை அடைய முடியும் அன்பும் சிவமும் இரண்டென்பர் அறிவிலார் அன்பே சிவமாவது ஆறு மருகிலார் அன்பே சிவமாவது ஆறு அறிந்த பின் அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்தாரேனர் அப்படிப்பட்ட இறைவனை நீ எப்படி தொழலாம் அப்படின்னா அன்பும் சிவம் இரண்டென்பர் அறிவில் அறிவில்லாதவர்கள் தான் சொல்லுவாங்களா என்னென்ன அன்பு வேறு சிவம் வேறு அப்படின்னு அன்பும் சிவம் இரண்டென்பர் அறிவிலார் அன்பே சிவமாவது ஆறு அருகிலார் அன்புதான் சிவம் சிவம் தான் அன்பு அப்படிங்கிறது வந்து யாருக்கும் தெரிய மாட்டேங்குது அன்பே சிவமாவது ஆறு அருகிலார் அன்பே சிவமாவது ஆறு மறைந்த அன்புதான் சிவம் என்று உணர்ந்து கொண்டால் இறைவனை நீ நோக்கி போனால் அவனே அன்பு மயமாக அமர்ந்திருப்பான் உன்னை எதிர்கொண்டு அழைப்பதற்காக அன்பு மயமாக அமர்ந்திருப்பான்னு சொல்லி சொல்றார் அதாவது பார்வையற்ற குருடன் ஒருவன் இருக்கின்றான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை எப்படி போயிட்டு இருக்குதாமா பார்வையற்ற குருடன் மாதிரி இருக்குது இந்த பார்வையற்ற குருடன் என்ன பண்ணணும் ஒரு ரோட்டை கிராஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கங்க ஒரு பிளைண்டு இந்த ரோட்டை வந்து இந்த பக்கம் இருந்து அந்த பக்கம் கிராஸ் பண்ணி போயாகணும் அப்ப நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா நம்ம தான் பிளைண்டட் வச்சுக்கோங்க நமக்கு அடுத்தவங்களோட துணை இருந்தா தான் ரோட்டை கிராஸ் பண்ணி இந்த பக்கம் இருந்து அந்த பக்கம் போக முடியும் இல்லைங்களா அப்ப அடுத்தவங்க நம்ம கையை பிடிச்சி கூட்டிட்டு போகணும்னா துணைக்கு வருபவர் யாராக இருக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா துணைக்கு வருபவர் கண்டிப்பாக பார்வை இருக்கிறவங்களா இருக்கணும் இல்லையா நம்மள மாதிரியே ஓ நமக்கு தான் கண் இல்லைன்னா அடுத்தவங்க கண் இல்லாதவங்க பின்னாடி நம்ம நம்பி போக முடியாது இப்போ கூட்டிட்டு போறவங்க நம்மளுடைய துணைக்கு வருபவர் எப்படிப்பட்டவராக இருக்க வேண்டும் கண் இருக்கிறவங்களா இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பாதை தெரிந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் நம்மளை வந்து இந்த ரோட்டை கிராஸ் பண்ணி இந்த பக்கம் இருந்து அந்த பக்கம் கூட்டிட்டு போனா நம்ம இங்கிருந்து அங்க போகணும்னா அவங்க இங்கிருந்து தெக்கால போகணும்னா வடக்கால கூட்டிட்டு போக கூடாது இப்போ பாதை தெரிந்தவராக இருக்க வேண்டும் அதை விட முக்கியம் பாருங்க அவர் கடைசி வரைக்கும் துணை வர வேண்டுமா அதாவது ரோட்டை கிராஸ் பண்ணி இந்த பக்கம் இருந்து அந்த பக்கம் போகணும்னா இந்த ரோட்டில இருந்து அந்த பக்கம் கிராஸ் பண்ண வரைக்கும் அவங்க வந்துதான் ஆகணும் வர்றவங்களா இருக்கணும் பாதியில நிறுத்தி வச்சுட்டு போனாங்கன்னா அதை விட பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் ஓரமா இருந்திருந்தா கூட பரவாயில்ல பாதையை தெரியாம இடையில போய் நின்றுட்டோம்னா வண்டியில எத்தனையோ வாகனங்கள் வரும் ரோட்ல இல்லைங்களா அந்த வாகனங்கள் அடிச்சு அடுத்த நிமிஷமே நம்ம இருக்கிறமா இல்லையான்னு தெரியாது அப்ப பாருங்க ஒருவன் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கை பாதையை கடக்க வேண்டும் என்றால் இறைவன் என்ன வேணும்னு சொல்லி சொன்னா இறைவனுடைய துணை வேண்டும் அந்த இறைவன் எப்படி அது வந்து எப்படிப்பட்டவராக இருக்க வேண்டும் பார்வையற்ற ஒருவன் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கை பாதையை தன்னுடைய பத வாழ்க்கை பயணத்தை நடத்துங்களேன் பயணத்தை கடக்க வேண்டும் என்றால் முதல் என்ன பண்ணணும் ஒருவருடைய துணை வேண்டும் அவர் பாதை தெரிந்தவராக இருக்க வேண்டும் இறுதி வரை துணை பெறுபவராக இருக்க வேண்டும் அதை விட முக்கியம் என்னவாமா நம்பிக்கைக்கு உரியவராக இருக்க வேண்டுமா அப்படி இருந்தாதான் அவரை நம்பி நம்ம போக முடியும் அதாவது வாழ்க்கை பாதையே எப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அதாவது நம்மளுடைய சாதாரணமா இங்கிருந்து வாழ்க்கை பயணமே எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி சொன்னா வாழ்க்கை பாதை நம்ம இங்கிருந்து எங்கேயோ செல்லக்கூடிய வாழ்க்கை பாதை எப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா நிச்சயமாக ஒருவருடைய துணை வேண்டும் இதை எல்லா கண்டிஷன்ஸும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற துணை அப்படிங்கிறது வந்து இறைவனை தவிர வேறு யாராக இருக்க முடியும் நிச்சயமாக வேறு யாராகவும் இருக்க முடியாது அதனால வந்து இறைவன் மே மேல் உண்மையான அன்பு செய்ய வேண்டும் உண்மையான பக்தி செய்ய வேண்டும் இறைவன் மேல் பூரணமாக நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத மாணிக்க வசக சொல்றார் அதாவது நாடகத்தால் நடியார் போல் நடித்து நான் நடுவே வீடகத்தை புகுந்திடுவேன் மிக பெரிதும் விரைகின்றேன் ஆடகச்சீர் மணிக்குன்றே இடையரா அன்பு உனக்கு என் ஊடகத்தை நின்று உருக தந்து அருள் என் உடையான் நாடகத்தால் உன் அடியார் பொடித்து அதாவது வந்து எனக்கு உண்மையான அன்பு இறைவன் மேல் வைக்கணும்னு எனக்கு வருதா வர மாட்டேங்குது அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் அதையும் இறைவனிடமே வேண்டி பெற வேண்டும் என்று சொல்கிறார் மாணிக்க வாசக பெருமான் ஐயா நான் என்ன பண்றேன் நாடகத்தால் தான் உன்னோட அடியார் போட நான் நடிக்கிறேன் உண்மையில் அன்பு செய்தவர் மேல் நான் நடிக்கிறேன் எனக்கு உண்மையான அன்பு என்பது உண்மையில் வருதா அப்படின்னா வரமாட்டேங்குது நான் என்ன பண்றது உண்மையான அன்பு நீ எனக்கு வரணும்னு சொல்லி சொன்னா நீ என்ன பண்ணணும் என் ஊடகத்தே நின்று உருக தந்து அருள் என் உடையான நீ என்ன பண்ணணும் என்னுடைய மனசுக்குள்ள வந்து நின்று
அந்த வினை செய்யப்படும் உயிர் அந்த வினையினாலே வருகின்ற விளைவு அந்த விளைவை வந்து அந்த யார் செய்கிறாங்களோ அந்த விளைவை வந்து அவர் இந்த உயிரிடமே கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய பணி இந்த ப நான்கு வழிகளையும் சைவம் மட்டும்தான் தெளிவாக சொல்கின்றது அப்படிங்கிறது தான் சை மாணிக்க வாசக பெருமான் சொல்கின்றார் சைவ சித்தாந்தத்தின்படி இறைவன் வந்து எட்டு குணங்களை உள்ளவதாகவும் சொல்கின்றார் ஆக இறைவனை நாம் அடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் என்ன பண்ணணும் நம்மளுடைய வினைப்பையின் போக வேண்டும் என்றால் இறைவனை நாம் வழிபட வேண்டும் அப்போ இறைவனை நாம் வழிபட வேண்டும் என்று சொன்னால் உண்மையான அன்போடு வழிபட்டு பக்தி செய்ய வேண்டும் உண்மையான பக்தி அப்படிங்கிறது வந்து உடனே வந்துவிடுமா என்றால் வராது அதற்கும் நாம் இறைவனிடமே கேட்டு வேண்டி வரங்கி இறைவன் மேல் உண்மையான அன்பு செய்யும்படி அவன் மனநிலையை தந்தரிட வேண்டும் என்று சொல்லி இறைவனிடமே வேண்டி கேட்டு பெற வேண்டும் என்று சொல்கிறார் மாணிக்க வாசக பெருமான் அவருடைய வழியிலே நின்று இறைவன் மேல் உண்மையான அன்பு செய்து உண்மையான பக்தி செய்து நாம் பூர்வ ஜென்ம விளைகளில் இருந்தும் இந்த ஜென்மத்திலே நாம் செய்கின்ற வினைகளில் இருந்தும் அதாவது மூன்று வினைகள் மனிதனுக்கு உண்டு இல்லைங்களா பல வினை நிகழ்வினை வரும் வினை இந்த மூன்று வினைகளிலே இருந்து நாம் தப்பிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இறைவனுடைய நாமத்தை இடைவிடாது பக்தியோடு உண்மையான அன்போடு செய்ய வேண்டும் எப்பொழுதும் கூறிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமைகிறேன் நன்றி வணக்கம்